mtazamaji wa Aminifu TV karibu uweze kufuatilia mada juu ya tunu ya nne ya nyumba Aminifu tunu ya nne ya maisha ya familia ambayo ni ukuta au thamani ya nne au kitu kinacholeta thamani e, kimoja wapo kati ya vitu vitano mambo matano makubwa ambayo ni Mungu mwenyewe mwenzako ndoa wenzako wanajumuia wenzako lakini e, e, tunu ya tatu tulisema ni watoto wanaweza kuwa wakibaorojia wa kuzaa mwenyewe wanaweza kuwa watoto wa kiroho ambao umewapata na zaidi tukaingia kwenye tunu ya nne ambayo ndio tunaichambua e, katika kipindi hiki ni juu ya kazi tukasema kazi zipo kazi za kuajiriwa eh inaweza kuwa katika sekta binafsi au sekta ya umma lakini kuna kazi za kujiajiri na hizi zimo pia zile ambazo E, ni kazi za kawaida kabisa ambazo zinakusaidia zisaidia familia yako kuiongezea kipato. Sasa katika kazi za kujiajiri ambapo leo tunachambua juu ya changamoto au nyufa kwa sababu hizi zote ni kuta zinazositiri e, familia zinazoleta shape ya familia ionekane ya thamani tukizingatia maandiko ya mtume Paulo kwa Watesalonike kwenye waraka wake wa pili kwa Watesalonike sura ya tatu aya nane hadi ya mbili kwamba asiyefanya kazi na asile lakini pia imo swala la kuridhika na kipato chako basi usiende mbali ni Aminifu TV ambapo unaweza kuyapata haya moja kwa moja nawe na unaweza kuwa na mchango basi uta subscribe hapo na unaweza ka like uka comment hafu tukayafanyia kazi au kama unataka mada nyingine au kuna unataka ufafanuzi basi utayapata hapa hapa Aminifu TV msifu Yesu Kristo mpenzi msikilizaji wa Radio Tumaini endelea kuitegea sikio Radio Tumaini karibu ninakualika na saa mwingine ikiwa leo siku ya Jumatano mpenzi msikilizaji karibu ndani ya kipindi cha nyumba aminifu mimi mtangazaji wako ni Salome Kibinga niko na wakufunzi niko na ndugu kwa mfunga ema Pasco Maziku pamoja na Melania Maziku tumsifu Yesu Kristo karibu ni sana karibu tuanze kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba, baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu mwenyezi tunakushukuru kwa uhai unaotujalia siku zote. Tunazidi kujileta mikononi mwako. Tukizileta familia zetu baba tunaomba utuongoze, uzibariki kadiri ya mapenzi yako. Na katika kazi zetu tunazozifanya kila siku, tunaomba utujalie riziki ya kila siku. Lakini tunapopata tukukumbuke wewe kutoa shukrani zetu kila siku. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa baba na mwana na roho mtakatifu. Amen. Basi mpenzi msikilizaji baada ya sala nami na kila sababu ya kuwakaribisha. Karibuni tujue leo tunaendelea na nini? Kama tutupo bado kwenye tunu. Kabisa eh tunamalizia tu eneo la tunu. Msikilizaji wa radio tumaini uh, tu kama alivyosema mrusha wetu hapo kwamba bado tunataka kumalizia hilo eneo la tunu na tunu katika nyumba minifu linasimamia zile kuta vitu ambavyo vinaipa thamani ulinzi shape eh, maisha yako ya familia kuone kuwe na muonekano wenye thamani kuwa na muonekano unaovutia na kadhalika tukilinganisha na maneno ya eh, Mwenyezi Mungu mwenyewe anayesema kwamba mimi nina kuthamini wewe wewe wangu nimekuita kwa jina nimekuumba nikakuchora kwenye vitanga na nimekuwa kwenye vitanga vya mikono yangu kwenye e, kitabu cha nabii Isaya 
sura ya 43 aya ya kwanza hadi ya tano na ile sura ya 49 aya ya 15 hadi ya 18 ndio tunasikia hayo na ndipo tunazipata hizi tunu kwamba kama Mungu ametuweka e, kwenye vitanga ina maana ametuzungushia kuta za mikono yake ndio zinatulinda hivyo basi lazima tuweze kujua hivyo tukasema kuna tunu tano e, Mungu mwenyewe mwenzako wa ndoa watoto Mungu akikujalia lakini tukae eneo la kazi ambapo ndo takriban majuma mawili matatu mm. bado tunatafakari hapo Mr. Paul tutakuja tuendelee hapo kidogo mm. e, sasa tulikuwa kwenye swala la kujiajiri mm. na kujiajiri ni, ni mambo mengi sana mm. tukasema tunaweka kwa mfano maswala yote ya ufundi ufundi mm wale wanaofagia wanaopika keki mm. vitumbua wale mafundi seremala si mafundi simu yani mafundi fundi cherehani na wengine wote tunawaweka humu kwamba kuna sehemu hii ya eneo la kujiajiri lakini tukasema kuna watu wanajiajiri kwenye kilimo wengine kwenye uvuvi wengine sio kwenye mapishi wengine kwenye biashara so, yani kuna mambo maeneo ni makubwa sasa haya yanatija kwenye familia zetu mm. lakini tija. kuna nyufa yani sema tija kuna tija kubwa kubwa <laughs> <laughs> tija kubwa sawa kabisa ambazo tulisha semea tija maana ni faida kwa mm. zina faida kubwa kwamba familia nyingi wana wanafaidika na, na hiyo sekta binafsi kwa hiyo pasco anasema kuangalia nyufa sasa kwamba kuna shida gani mm. kwenye hizi kwenye hizi kazi za sekta binafsi nyufa kwa kweli au matatizo au changamoto mm. ziko nyingi kwamba hizi eh, eh, kazi binafsi au ajira binafsi ajira za watu binafsi eh, 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 kwanza kama kama alivyosema pasco kwamba hizi maana ni kwamba kuajiriwi na mtu unajiajiri mwenyewe unapambana na hali yako hey, hey, unapambana na hali yako <laughs> wewe na familia yako labda wewe na mke wako na nini kwa bwana tuanzishe labda e, shughuli yetu fulani kama ulivyosema shughuli ya kilimo kama ni biashara au kama ni garage au kama ni nini basi pale ndio ofisi ni kwenu mkiamka mko pale mkiamka mko pale na mapato yenu mnayopata pale maisha yenu mnaendesha kutoka pale sasa changamoto zake ziko nyingi na ziko za aina mbali mbali unaone na kama tulisema wakati fulani kwamba hata tunaposema hapa na wewe kama ni msikilizaji na wewe uh, tafakari kwamba ndani mwako kuna changamoto gani ambazo tunaweza kushirikishana kusudi kama kuzitatua tuzitatue wote kwa pamoja kusudi tunapozitatua hizi zitatusaidia katika uendeshaji na ustawi wa familia zetu kwa mfano <coughs> changamoto moja wapo tulisema ni kwamba e, uvivu hmm. ukisha kuwa mvivu kule kwenye sekta binafsi katika kujiajiri ile ni changamoto. Nakumbuka mbele leo ulisema vizuri kabisa kwamba yani hata ajira yenyewe nayo inaweza ikawa ni changamoto. Kuna maneno yako ulikuwa unayasemea kwamba hata 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 kitu chenyewe tayari ni changamoto. Sasa changamoto ya changamoto ya changamoto yani inakuwa kwa hiyo kwa mfano ukiwa wewe una baba unakuwa mvivu na uko kwenye sekta binafsi kwa sababu tofauti kidogo na sekta ile ya 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 ya, ya kuajiriwa kwa sababu unaajiriwa wewe unagusha ingia labda mkataba unajua mwisho wa mwezi iwe sio utapata ujira wako. E, ujira wako lakini kwenye ajira ya binafsi lazima utoke jasho ukilala ukilala kazi melala <laughs> hata kama tufanye umeweka hapa kesho uta, utaanzia pale uendelee <laughs> mbele au kama ni kufagia una kampuni labda unafagia una ukifagia ukiachia hapa kesho utaanzia pale au kama kilimo pasi ulisema mm. ukilima kwamba sisi tuna miraba unajua miraba mm. yani unapaka pap pap pa, pa, kufanya miraba labda iko mitano unakumbusha yeah, jeshini sisi tulikuwa jeshini unapangia miraba sasa ule miraba kama miraba iko mitano tano leo umelipa mraba mmoja ina maana mimi ile inakusubiri wewe ndio hakuna mtu atakayekufanyia kwa hiyo ni kwamba lazima uwe na bidii kwa hiyo changamoto ya ya, ya hiyo sekta binafsi mimi naiona ni kubwa sana ni watu wengi wa vivu hmm. na kutokana na uvivu ule ndio wataanza kusema wewe oh, unajua nimerogwa wewe oh, sio imekuaje wewe oh, imekuaje imekuaje na vitu vya namba hiyo kumbe changamoto ya uvivu hiyo lazima tuipige vita katika nyumba aminifu katika familia zetu kwamba baba amka kafanye kazi melania <laughs> mama amka kafanye kazi usio vivu kwa sababu ukileta uvivu hata ustawi wa familia utakuwa sio mzuri <laughs> yeah uh, mr point tetea uvivu <laughs> lakini huu uvivu kwa kweli kwanza ni mzizi wa dhambi unaona <laughs> ukisoma <laughs> ukisoma waraka wa mtume paulo kwa garatia yeah. e, sura ya tano aya 19 hadi 21 lakini pia alidokeza pia kwa Korosai mm. waraka mtume paulo kwa Korosai sura ya tatu aya ya tano mm. akasema uvivu e, ni hatari e, kubwa maana yake unaangusha wengi <laughs> yeah, pia e, <laughs> e, ni kweli 
katika changamoto ambazo tumeweza kuziongelea tumesema kuhusu uvivu hiyo tukaongelea kuhusu muda ambayo inaendana inaendana yeah. na uvivu mm. pia mm. kwa sababu nikisema ngoja nijipunzishe <laughs> basi na kazi na yeye nikisema kule nilikuwa na wahi mapema sasa huku nijipangie muda wangu tofauti mm. al kadhalika maisha yanakuwa kama hivyo na risk yako ya kila siku itakuwa kwa kadiri ya kiasi ambacho ambacho umeki, umekitolea jasho mm. sasa changamoto nyingine inaweza ikanifanya pia kuyumba bali na imani. Katika najua nimejiajiri lakini nitataka nifanye na ziada kiasi cha kwamba hata ule muda wa kusema napaswa kwenda kumtumikia Mungu najiona mimi napaswa kwenda kukimbizana na na, na ulimwengu wa kazi yangu. Sasa ninapokimbizana nayo na kuona kwamba kama ni Mungu baadaye kwanza inaniweka mbali na imani mm. lakini pia tunaporudi labda sasa biashara imekwa ma ndio naanza kumkumbuka Mungu mm. Mungu nisaidie unajua mambo yangu hayaendi sawa yani unaongea naye kama rafiki lakini unasahau kama wakati unakimbizana na ile kazi yako iwe nzuri ulihukumfanya kuwa rafiki yako hukumweka karibu yako mm. kwa mara nyingine pia inaweza katufanya tuwe mbali na imani kadiri ya mafanikio tunayoyapata mazuri au kadiri ya muda ninaokimbizana nao naona siku ni tuna wa siku za kufanya kazi ni tano nimejiwekea lakini siku ya siku sita lakini ya saba nipumzike ili ni walau nimkumbuke Mungu lakini mimi naona ah uh, yani hata ile ya saba ni bora tu tunamuibia Mungu hata ule muda wake kwa hiyo mara nyingine mara nyingi inatupeleka mbali na imani na inaweza pia kutufanya tuwe mbali hata na familia kwa sababu ninaweza nikawa na mafanikio mengi lakini mengine sasa nataka niongeze na nguvu ziada nikaamua kutafuta vitende ya kazi vya ziada yani nikaamua kutafuta miungu wengine kuwasogeza ili biashara yangu iweze kuyumba nitatafuta dawa ya, ya kufanya mvuto wa biashara sasa hivi nani melania hiyo utakuja tena hii mimi nataka ni chip in hapo uliposema kwamba kumwacha Mungu ndio kwa sababu hii inatuathiri sana sisi akina baba yani hapa mwaziki tunasema sana akina mama lakini hapa tujiseme na sisi kabisa kabisa eh hapa ile tujiseme wenyewe ni mamosi ya usiku za 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 jumuiya ndio wakina baba utawasikia baba kisha aenda kazini au baba kachoka na pumzika au vitu vya namna hiyo vina ni kweli yani melania umegusa kitu kikubwa sana acha viwili vinaenda kazini kwenye jumuiya au unasema unaenda kutumizana au ulikuwa jana busy sana unatafuta kabisa kabisa unaona kwa hiyo hapa lazima tuwe makini sana hiyo kazi isije ikawa ndio sababu ya kumwacha Mwenyezi Mungu kwamba mimi sendi kwenye jumuiya kwa sababu niko busy sana au sasa mtu kwenye pili kapikeli za uchaguzi mtu anasema bana ah mimi kwenye uongoze pana mimi niko busy sana kazi zangu hazinuruhusu kabisa yani sina muda sina muda kazi zangu najua mimi natoka usiku nafanyaje siwezi kuhudumia siwezi kuhudumia watu kwa hiyo una, una, unaona kabisa tunasema hatuna muda mm. wa kutumika hasa kwenye mambo ya kiimani hey. kwa sababu tunaona kwamba hakuna yale malipo malipo rasmi ambayo hey. tunayaona tunayashika lakini yes. tunakimbizana na ile sasa mm. ninapokuwa makule hey. naona kumbe nina muda <laughs> wa kumrudia yeye na kuanza kuomba kwa hiyo hiyo ambayo tunasema kwamba yeah. tunakuwa mbali na ile kwenye eneo hili kwenye eneo hili melania ameibua la changamoto za kiimani za kiimani hapa mimi nataka kutafaka kari kama ifuatavyo mm. kwamba kuna watu sasa hivi wanakimbilia kuombewa na kumwambia bwana kule ni rais ukifika unaambiwa pokea <laughs> lakini pale wanataka wanataka gari wewe wanapokea nini pale kuna very kuna tricky pale sasa si tunaongelea sawa kiimani kwamba nafika pale njoni muombewe wewe shida unataka kuwa tajiri sasa biashara yako iwe nzuri nataka mali nyingi kwa hiyo unaambiwa pokea yani wako wengine wanatufanya yani wanafanywa na wengine afu si tuwe tayari tu tuna tunakuwa kama mazezeta tu tunasubiri kupokea kwa hiyo kwa hiyo kwanza hilo limetusababishia tatizo kubwa sana la watu kutaka kuombewa yeah. sio wao wenyewe kujua namna ya kuomba mm. na kuomba vizuri mm. kwa sababu bwana wetu Yesu Kristu ametualika na amesema mara nyingi hili kwamba mkikaa ndani yangu na mimi nikikaa ndani yenu ombeni chochote mm. sasa unapokimbilia nikaombewe unataka njia ya rais shortcut kwamba pokea unasema pokea <laughs> unaweka hivi mikono <laughs> pokea sasa <laughs> kumbe haiendi <laughs> <upepo. laughs> sasa hili limewatoa watu kwenye ile nani nzuri mafundisho mazuri mafundisho mazuri ya kikatoliki ya kutusaidia kujua kuomba kusali kusali ni kumwinulia Mungu moyo kwa kumsifu hasa usitake mtu mwingine akusaidie kumsifu Mungu wewe mwenyewe kumshukuru 
wewe umshukuru Mungu kama e, mfome Daudi ukisoma kwenye Zaburi ya hamsini aya 14 inasema nitamshukuru Mungu kwa nadhivi zangu yeah. kwa viapo vyangu kwa 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 ahadi zangu na kadhalika sasa hiyo ni moja wapo ya kufanya wewe ujue kuomba wewe mwenyewe kwa hiyo unaanza kutolewa kwenye imani kwa sababu unataka shortcut ni nini yeah. unataka kipato kiongezeke kwenye mm. familia mm kwamba sasa hapa naona biashara zinakwama mm. naona hapa labda sijui kazi sina mm. labda ya kuajiriwa na nini nataka ni kujiajiri nataka mambo mm. yakaeni sasa yanaenda polepole mno kwa sababu pengine mtaji wangu ni mdogo lakini kuna mtu amesema yeye ukifika kule unataka gari unataka nini yeah. utapokea mm. kwa hiyo anaamua kukimbilia kule kwa hiyo mm. anatoka inaanza taratibu ku yeah. kwenye imani mm. lakini labda turejee waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Yeah. E, Mtume Paulo amemwambia Timotheo kwenye ile sura ya sita mm. aya nane hadi ya 12. Mm. Akamwambia unajua kuna kuni vizuri kuridhika. Mm. 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 Lakini anasema chanzo kimoja wapo cha matatizo ya kila namna ni watu kupenda Sana. mno pesa. Mm. Anasema wako wengi wametangatanga hata mbali na imani. Mm wewe safuta pesa mm. mtu yuko tayari kufanya ushiriki na kamera leo kwa nasema hapa mm. watu wanatafuta hata viungo vya binadamu mm. yuko tayari kusafirisha binadamu fanya biashara haramu yoyote ile ili mradi apate pesa kwa sababu kwamba nyumbani wamemwambia bwana mkono mtupu haulangi nataka pesa mm. unaona kwa hiyo kutokana hiyo unaanza magomvi kwenye familia wewe mm. unaanza kutoka kwenye imani kuna mama mmoja eh, tuko kwenye mashauri akawa anasema jamani mimi nina tabu sana kwa sababu mume wangu ananiambia mganga wake amemwambia lazima mimi na yeye tuende mm. naelewa tukaogeshwe dawa au la yeye alete ile dawa tuioge mm. unaona ili kutoa nuksi sio kufanya mm. nini na sasa niona mm. imani yangu hapana mm. unaona sasa naomba msaada msuri nifanye nini huyu mm. imekuwa ni ugomvi yani sasa umeibuka ugomvi umeona nia ya kuweza kuongeza kipato katika familia Ibu. nini ya nzuri nini ya nzuri lakini hiyo nia njia Jia ya kuongeza kipato ni unapata pataji unapata pataji mm. kwa hiyo kama alivyosema e, mtume Paulo kwa namuelekeza na nini Timotheo ambayo pia wewe na mimi tunaelekezwa hayo hayo mm. unaweza kuwa unapenda unatamani pengine ni nje ya uwezo wako yeah. kwa hiyo tuombe hata kuomba kwetu mm. nasema tuombe Mungu ili mapenzi yake yatimizwe mm. sio mapenzi yetu mm. unaona mm. na hiki ndio kimekuwa ni shida pia katika kwenye swala hili la, la, la kujiajiri kwa hiyo sasa najiajiri hapo mm. najua mtaji mdogo na nini nifanyeje mm. nifanye chochote hata kama ni kuiba sasa Mungu mwenyewe hata yeye yeye anamleta Mungu kwenye mazingira mazito kwamba tumpiweke sawa kabisa hiyo hiyo na nini point na nimelenea ile nilokatiza kwamba watu wengi kwenye sekta binafsi kitu kingine ambacho ni kibaya ni kwamba wanategemea nguvu za giza mm. mm. kwamba bila ma, bila hiyo yani biashara haiendi bila hiyo shughuli yangu haiendi bila hiyo si kuweka sumu mvuto wa biashara hata nyumba hizi unakuta mtu kajiajiri kajenga guest house yake si kajenga hoteli kajenga nini Kine lakini alipojenga mle ndani imezindikwa imefanyaje kwamba anaomba nguvu za ziada zimsaidie katika ile sekta yake binafsi mm, unaelewa eh hata kwingine wanasema wengine hata kwenye mashule huko kwa nini kwa makusudi ya vute wateja wengi zaidi mm. pale lazima kuna kitu anafanya wengine anamtoa mpaka mtoto wanafanya sana makafara makafara unaelewa au mwingine ana mabasi na jajira na mababi tu biashara yani biashara mbalimbali zozote utakuta wengi utakuta wanatangatanga mbali na imani mm. hiyo mm. akiona kuna kitu ambacho cha ziada nikifanya kitanisaidia mm. sasa anapokuja kukwama baadaye akianza kutafuta watu wa kumsaidia ndio unamwambia lakini kwani ukujua kwamba hii kwanza unakuwa mbali na Mungu sio kukwama tu mnani melania yani kwamba unafanya hivyo lakini hata mazao yale utakayopata mle ndani mm. lazima atakuwa sio mazao mazuri kwa na mengine utakuta unawekewa sheria sasa yes mm. pasa watu mzungumzie pesa pesa tena utakazozipata mm. unaweza kupata millions of pesa Ndiyo. lakini utazifanya nini kwa sababu mzipataji ni tatizo ni tatizo eh hey, unaweza kudhuru familia yako kwa hiyo mm. haya mambo ndio tunayakemea sisi katika nyumba aminifu kwamba haya katika kujenga familia bora katika nyumba aminifu sio mambo mazuri hata mara moja kwa sababu ya yeah. e, au labda melania mnisaidie yeah. kidogo hapa tumshirikishe pia msikilizaji wetu Ndiyo. kuna kuna imani imani fulani kwenye hii sekta ya kujiajiri ya wachimbaji wadogo wadogo hey. wa madini hey. yani kuna imani kwamba <laughs> madini yoyote shiri siku na ushitani sio kitu cha kawaida sio kitu cha kawaida nadhani yote ambayo tulikuwa tunaongelea hapa kuhusu imani potofu za kishirikina 
yote inaendana na hiyo. Kwa hiyo kila mtu ataangalia kwenye sekta yake ni biashara gani anafanya na anatumia mbinu gani. Yeah. Kwa sababu vyote inafanya hiyo. Kila mtu atafakari kwa kwa nani hiyo. Kwa sababu kama ni ushirikina kama ninauza vitumbua nikafanya hivyo tayari. Kama natengeneza keki nikafanya hivyo tayari. Yaani sitakiwi kufanya hivyo. Kama ni mchimbaji, kama ni mtu mwenye shule anafanya hivyo ili kuleta mvuto watoto waje ni nini ni kazi yangu ionekane ya faida ina ina yani kama na watoto wangu wanafaulu sana mm. tayari nikasoro mm. yani kila mtu anatakiwa kujipima ah, mimi nimesemea hili kwa sababu naona yani mawazo ya ushirikina shirikina yanaelekea sana masuala ya madini mm. Yaani wana usia kuliko uh, wama mwanga hapo na wanapika vitumbua lakini yeah. hawaelekei sana. Point ya point ya nani ipo yaani kwa 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 kila biashara kwa chake kila kile <laughs> lakini kuna kuna kitu cha namna anachike anachokifanya. Sasa kwa sekta ya madini kwa sababu pengine ni kubwa ni na watu wengi wanashiriki na, na wana e, wana imani hizo lazima tuikemee kwa maana hiyo. Sasa kuna kina kuna moja paso hata kama watu wana nani au mapadre au wapi wana 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 maeneo yao wana, wana madini nani kule waweke vigango kabisa mm. waweke vigango sehemu za wazi vizuri kuihubiri hiyo mm. tunaiona hiyo tatu tunaiona kabisa kwenye familia watu wanatoa watoto wao wanatoa wake zao kama yule unasema kwa twende tukaogeshe suma maji na mke wake mm. na mambo ni haya haya mm. sasa kwa nini mfanye vitu vya namna hiyo sasa yani naleta shida katika familia zetu na yanaathiri familia zetu kwa sababu huyu mm. akishaanza kujihusisha na hayo mm. tayari familia huku yeah. itaanza kupata shida, shida manake atatamani awashirikishe hayo hayo kwamba mm. jamani ili nimeambiwa ni mwiko hey. ili hey. Ni mganga hey. alisema hiki hey. sio kwa hey. hiyo anaanza kuimbia familia unakuta mke sasa anaanza kubabaika mm. watoto wanaanza kubabaika mm. ilikuaje mm. hii sawa ni tume yajiri tunafanya shughuli fulani lakini sasa imeanza masharti yale mm. ya kututoa kwenye uwepo wa Mungu mm. unaona yeah. na na inakuwa ina, ina madhara makubwa yeah. hiyo ni changamoto ya imani mm. na kila mmoja anapaswa kuangalia anasimama wapi au anafanya nini na ana namna gani ya kujitoa kwenye hili madam tunaliongea wazi kila mmoja anapaswa kuguswa kwa namna yake tunaweza tukafanya tukaona tunafanikiwa lakini tuna masharti magumu tunayopewa na kuna mafanikio ambayo tunaweza tukaonjeshwa mazuri ila baadaye anaweza akawa na maumivu kwa hiyo tunapaswa kujipima katika kila sekta hiyo ni changamoto ya imani lakini kuna changamoto nyingine pia basi hebu tusaidie hapa Melania changamoto hii ya mtaji mdogo biashara yetu ni ndogo lakini matumizi ni makubwa <laughs> Mm. <laughs> ni kweli kuna changamoto hiyo na ndio maana sasa hivi ina ina labda kabla mnalalia niweke sawa sawa uweke vizuri hiyo lakini nakumbuka Melania alisha kuambia kwamba nidhamu mm. kwa na discipline yeah. kwenye biashara au kwenye kwenye maisha haya yani ya, ya sekta binafsi ya kujiajiri lazima uwe na nidhamu ya hali ya juu sana hata ikiwa unasema kufanya kazi kwa bidii na nini lazima ufanye kwa kiwango cha juu sana useme kwamba hii si kazi yangu bwana mm. yani ukifanya tofauti lazima uta, 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 utapata shida sasa inaenda mpaka kwenye matumizi kwa hiyo matumizi lazima yawe na discipline ya hali ya juu sana sasa Kamu sisi tuko kwenye vikundi ndio maana namwambia Melania tuseme tuko vikundi leo leo kwa kina mama wengi sasa leo sijui nataka ndio nataka ndio asio kumaje ni kweli lakini mama sasa hivi tuna changamoto kubwa ya hapo hapo na kina baba nina biashara yangu ninafanya ninaona ninayumba nina vikundi vyangu na bado mambo ya vikundi yana mahitaji yake ninaweza hata nikapata hata na mkopo kule lakini ninavyoleta kwenye biashara yangu biashara yangu inawezekana kipindi kingine kisiwe cha msimu wa biashara ikayumba ikakata ina maana hata marejesho yangu yatayumba. Kwa hiyo naweza ikafikia kipindi kwamba marejesho siwezi kupeleka kwa wakati, biashara yangu inayumba, mm. mwisho wa siku tunakuja hata kubebewa vyombo, nini. Mm. Mm. Na ba, kwa sababu bado mahitaji yangu ya binafsi mengine yako pale pale. Kwa hiyo ni kweli ni changamoto ambayo inatukuta zinawakuta zina wafanya biashara wengi ambao wamejiajiri. Nitaona biashara yangu inayumba, lakini nina vikundi vyangu viwili vitatu ambavyo vinaweza kunipa mkopo au hata kama nina uwezo wa kwenda kuchukua mkopo benki. Nitaenda nitachukua nitawekeza lakini kama bado biashara haiendi vizuri sijajua nidhamu ya kuisimamia au hata unajua kuna kipindi biashara zinagoma eh mm, sasa yeah. zinavyogoma zikiumba marejesho kwa sababu na huduma za kifamilia ziko pale pale yani mahitaji binafsi yako pale pale marejesho yangu yanaweza kawa magumu kurudisha kule biashara mtaji umekata nimeshindwa kurejesha mwisho wa siku zile nini amana ni 
Securities. Securities. Yeah. 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 kama hivi tumetoa jamani kitambaa kitakuwa cha namna gani sio hivi kama ni badala ya namna gani hivi kama kwa hiyo sasa hiyo ilianza kumsukuma kwamba kiangalia mtaji wangu hapa jana kwanza ilikuwa kama unakata lakini kuna shughuli huyu ya shoga yangu na yeye alikuja kunifanyia na yeye alikuja kunifanyia atanionaje unaona kama sasa hiyo ushindani kwa hiyo changamoto nyingine imekuwa ya ushindani wa maisha kwamba tunataka kushindana kwa mimi taonekanaje kwa hiyo kutaji hata akakope tena yani ana mkopo sisi hapa tunayo mengi lakini tunahakika kabisa nawe pia unaweza kuwa na cha kuchangia unao pia unamwaza maana haya maisha tunazungumzana yanatugusa sisi sote na kila mmoja ana uzoefu wake kila mtu anachanga moto zake kuna nyufa kwenye ile eneo kwa kweli kujiajiri ni kuzuri kuna tija tena Mr. Poa amesema tija kubwa mm-hmm. kwamba tunaongeza kipato kwa sababu hapa unakuwa hu, hu, wewe huzuiwi unaweza kaamua kila mwezi au kila wiki uongeza kipato labda kwa kuanzisha biashara nyingine au kufanya shughuli nyingine eh u, kama ulikuwa ni kwenye kilimo ukaongeza kwenye ufugaji au ulikuwa kwenye ufugaji ukaamua kurudi labda kwenye biashara na mambo mengine kama hayo lakini changamoto zake ndo hizi mm-hmm. ambazo tumesema zinaweza zikamti kisa mtu kiimani hizo zikaitikisa familia tena melania labda umalizie kabla tujapa msikilizaji kina mama kwa mfano kwenye hii tu changamoto kwamba una kuna kama kopo kako kwenye vikoba lakini huku ndani una mume wako ambaye ni ni mnywaji tuseme tu labda ni mnywaji sasa <laughs> umeweka kwenye kibubu <laughs> Yawezekana anaweza kawa hata sio mnywaji. <laughs> Lakini wewe umeweka vijisenti vyako vya akiba ili vya kuboost baadaye kwenye marejesho na ni shapitio. Hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo watu wanarudishana nyuma ndani ya familia. Na katika kutendeana hili umechukua kile kilicho changu nilichoweka akiba. Tunaanza kuleta mifarakano mikubwa sana ndani ya familia. Na ndio maana utakuta mwingine anaona ah ni bora nisifanye kitu sasa ni bora nisifanye kitu inakuwa hasira hasara na hiyo mazigo sasa useme hii mimi naiona kama changamoto ya ulevi kwamba kwenye sekta binafsi hiyo eh eh e, changamoto moja wapo au kitu kimoja wapo kinachorudisha nyuma watu au familia zetu hizi au kwenye nyumba aminifu ni ulevi kwamba wewe unajiajiri alafu unakuwa mlevi Hmm. kwa vile vyote vile kutokuwa na maendeleo ambayo yanafaa nidhamu utaitoa wapi si ulevi ulevi na kuchangia kutokuwa tu unaona unapata leo labda shilingi milioni moja unaona kuitumia dakika moja tu unasema kesho sitapata bwana hmm. kesho nitapata bwana sasa kama unasema melania biashara zina au shughuli hizi zina msimu na zina mambo yake inaweza kufika sasa ikakwama alafu pesa umesha zitumia hovyo kwenye ulevi utahangaika sana na kama hivi sasa unachukua eh, akiba ambayo mama ameiweka na mm-hmm. kwa hiyo ulevi ni kitu kibaya sana kwenye hiyo Mr. Yeah. Po umalizia hapo kwa sababu mm-hmm. umeongea ni mwanaume. Yeah. Kuna wanaume <coughs> ambao wamesababisha matatizo kwenye familia anamwambia mkewe mke wangu kanikopee. <laughs> Yeah. <laughs> yani akamkopea kule kwenye vikoba kwamba mm. tuzarejeshe. Mm. Sasa yule mama anaenda ajidhamini kwamba anachukua yeah. mkopo wake yeye. Unaona? Mm. Sasa akija anamletea huyu mwanaume, mm. akimletea huyu mwanaume, mm. kwanza mkopo atakapoutubia ule anajua mm. mwenyewe. Mm. Lakini zaidi ya hivyo harejeshi mm. kwa huyu mke, mm. kwa hiyo anampa tabu na msongo wa mawazo mm. na maumivu kwenye moyo mm. kwa sababu anashindwa kurejesha kule. Yeah. Pengine alikuwa na mkopo mwingine. Mm. Kwa hiyo ka, ka double click, mm. kaongeza mwingine mm. ili ampe mume wake kumsi na pasco 
na yule mama kule wakati anajidhamini mwenyewe kwa mimi jamani nitarudisha tu hizo hela na mm. hasemi kwamba hata wanampokea mume wake ndio hasemi sasa wanapoenda mimi na wana, wana wasikiaga mm. na wanaanga wakati mwingine kwa sababu ni mdhamini wa kundi fulani ndio kwa hiyo wanaenda 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 sasa yule mama akibano sana kwa oh, umefanyeni kwa sababu lazima abanwe mm. na wenzake kule ndio ndio jamani samani umejua yule person nilimpa baba fulani lazima atasema kule atakaye kubano unaone kumbe sasa kweli ni challenge kubwa sana kwamba eh tunapo 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 yani akina baba tunapowaomba kina mama kwamba kuwe na hela hiyo kwanza mjadiliane mm. kifamilia mm. si kitu kibaya ni kitu kizuri sana lakini mjadiliane kifamilia kwamba hii pesa inaenda kufanya nini na wewe mama uwe makini kwamba kweli na huyu baba anachukua hiyo pesa kwenda kufanyia kitu fulani ambacho ni cha kifamilia unakiona kabisa kwa hata marejesho yake unajua kabisa marejesho yatarejeshwa vizuri lakini ukimpa tu kwenye mapenzi kwenye nini inaweza ikawa ni shida na ni shida zaidi pale ambapo maumivu inaweza kuwa makubwa kwa huyu aliyekopa umemwambia anafanya biashara fulani alafu wewe unapeleka ukamchepuka basi msikizaji tujitumbulishe kwa kimrusha atuongoze hapo na wewe akupe nafasi ya 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 kuweza kuchangia kwenye eneo hilo. Bwana kwambie mwenye sikio amesikia mpenzi msikilizaji ni nafasi yako sasa. Nimekuwa <laughs> kwa msikilizaji na mimi hapa najifunza. Kwa hiyo sijataka kuongeza au kupunguza kwanza kuniwasikilize kwa makini. Kwa sababu hizi changamoto zipo kwenye kalbia kila familia. Ila ni ule usiri tu wa familia mtu anabaki nao moyo. Ehe lakini kuna vitu ambavyo tumepewa hapa msikilizaji niwezekana ukiwa ni mama hapo na mtu hapa ningependelewa mama kwa sababu mama ndo anakumba na kumbana na hizi kazi ashika. Ningepata simu zenu kwa wingi ah labda mkipata kitu. Nambari ya simu 0222080308 0222080308 0880038 na kwa upande wa jumbe mfupi 0688485588 karibu mpenzi msikilizaji kwenye line hello milele amina karibu karibu sana Alois Marenge.
ulize na jitafikare ya masumu na tufundisha kwa sababu tunacheka lakini kwa kusama mungine ya anacheka na anayafanya mnaba ya tufundisha kwa hivyo nilikuwa naomba tuwa kuyaripu kwa angalia mnai tufundisha kwa sisi wazazi wanandoa na ambao wanandoa kama mimi wabadilike na wajifunze na wafate ili mnai tufundisha kwa hivyo tumisipesu Mbili nane, sifuri nane, sifuri tatu nane Hello Mbili ya mina Julia Sigama kutoka temeke sikiri wa Sokoni Karibu sana Julia Sigama Asante sana Japu kwa nada ulisema hapo wafiji zedi kina dada Kina mama Wahengi Imana hata sise kina kwa wapia mitukuta Wengi Nijipenda kujikita zaidi kwa baazi ya kina baba wengamu kuna wakati kweli tapisa ndani ya ndoa zetu wana mama anajitahidi sana anafanya kila hali kuweka hela hili ambao unamwachia hata kujishughulisha na biashara zile ndogo ndogo sasa baadhi ya wanaume sisi wanaume tumeshaona kwamba mama ananyanyuka na anakamtaji kidogo basi anakuwa wajibu wake ule au kimizi vizuri au kimizi vizuri anakuwa mnyo anakuwa anarudi nyuma yani kwamba majukumu mengine yeye kama baba anaacha anamwachia mama wakati anajua kabisa mama yeye anashughulika yeye ana kibiashara kidogo milioni tatu sasa ile pale kwa kweli kabisa inamrudisha nyuma yule mama na inarudisha nyuma familia wewe baba unataka usimame kidete wakati mama naye anasimama kwa upande wake wakati kwamba majukumu kila mmoja anatisha jukumu lake kamilifu basi familia pale inaenda mbele hakika nyumba amelifu mnatupa elimu Hello. Milele ya mina Karibu alifredi endelea kupiga simu kwa nambari 0222 tunaomba mchango wako pia ikiwa ni baba ama mama 0222 280038 0222 280038 
nane sifuri tatu nane kwa upande wa ujumbe mfupi sifuri sita nane nane arobaina nane hamsini na tano hamsini na nane sifuri sita nane nane arobaina nane hamsini na tano hamsini na nane sifuri mbili mbili piga mbili nane sifuri nane sifuri tatu nane nami ni warudishe kwenu tena tuwezi kuongezea kitu wakati tukendelea kusubiria hapa ujumbe kabisa uh, kwanza tuna mshukuru msikilizaji pamoja na wewe ambaye umeweza kupiga simu kutoa mchango wako bado tunasubiri simu nyingine tukiamini kwamba e, tuna uzoefu kila mmoja ana uzoefu wa familia yake na shughuli anazozifanya ni, 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 ni kwamba kujishughulisha ni jambo la muhimu sana tukiwa katika familia e, kwa mfano kupunguza budget katika familia ipo pia katika kufanya vitu ambavyo badala ya kununua uvipate we mwenyewe baada ya kununua mafungu mawili matatu ya mchicha uwe na kitabu chako unalima mchicha wako pale nyumbani. Sio unataka majani ya maboga basi weka hata kwenye maua eh, una makopo ya maua weka mbegu za maboga mle mboga litatoka utachuma na mboga yako ya msusa wako hapo utakula. Hivyo kuna njia mbalimbali ambazo za kusaidia kupunguza budget kwa sababu unaweza kukuta kipato ni kidogo sasa lakini maisha lazima yaendelee. Sasa kama kipato ni kidogo unafanyaje kwa kipato hicho kidogo uweze kubudget na kuweza kusonga mbele. Melania mm. hili limekuwa ni eneo moja wapo ambalo wengi na wanalamika kwa sababu unaweza unategemea tu mshahara. Ngumu mshahara ndio upange hapo tanua sijui chumvi hiyo tanua sijui nini lakini kumbe labda hapo tunua mboga nyenye chungu si vitu vingine ambavyo kumbe ungeweza kununua packet ya mbegu za nyenye chungu alafu au za bilinganya ukaja ukazilima hapo nyumbani hata kama kwenye makopo kama unaishi gorofani wengi watu wengine waishi magorofani melania ndio <laughs> 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 lakini lazima katika ule mtaji mchanganuo ninaoufanya lazima niwe na mchanganuo ziada ambayo najua kuna vitu kama hivi hata baba mmoja aliyetoka kuongea kutoa maoni alisema wamama wengine utakuta wakipata sasa baba anaweza kawa anachukua kwa hiyo kuna hatari kama hizo kwa hiyo tunawekeana kama angalizo wakina mama uh, kwamba ninaweza nikawa na genge la nyanya lakini mahitaji ndani kwa sababu baba ameshajua mimi nina kipato cha ziada kinaingia tayari ananiminya sehemu fulani sasa hili nisiendelee kukua ama lazima na mimi nijue kujikwamua kwa namna gani ndio ile mchanganuo ziada katika ile 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 mchanganuo wa, wa ile biashara yangu ninayotaka wakati naendelea hapo hapo inabidi na mimi niweke mkazo sina sina yeye sasa anakuangalia naye anajishughulisha lakini na wewe unamrahisishia na wewe muda mwingine unaweka nani hapo kwamba yani kitoki kitu au nitaokoa jahazi lakini lazima na mimi nitafute mbinu ya kumbana kwa sababu ni wajibu wake bado kufanya na ndio nyingi yani ni moja pia ya changamoto kwamba nimejiajiri lakini changamoto moja wapo ni baba ananiangusha ili nisiendelee kukua kibiashara na ndio maana hata mwingine anaweza kakupa hata kauli ndio yawezekana wengine wako kwenye hivyo lakini mwingine anaweza kukwambia huu mtaji wa utoki kwangu tu hapa hapa kuna mtu anaku anakusaidia <tos> tayari ni moja kukatishwa tamaa kwa hiyo changamoto za wanawake katika kufanya biashara zao wenye wenye binafsi moja ni kukatishwa tamaa na watu wa wapenzi wao wa, wa karibu kwa sababu kile kipato ninachokipata ndio wanawake wengine anapokipata kipato cha ziada anakuwa mgumu pia kuisaidia familia mm. wapo ambao wanapata wanafanya biashara kubwa lakini pesa yake ni ya kwake pesa ya mwenzie ni ya kwetu kwa hiyo hasaidii familia kwa karibu anaweka benki ya kwake anaweka ziada hasaidii familia kwa karibu ambayo ni mbaya sana 
sisi wote ni wa familia ni wa familia moja tuna familia yetu tunachokipata tukiweke mezani tusaidizane kwa pamoja lakini mwingine anakuwa hiki ni cha kwake na mambo yake mwenyewe binafsi mwanamme ndo awajibike lakini kuna ile mwingine anakipata na kileta kikionekana na labda ndio maana inapelekea huko kikionekana mwanamme anaona we unazo kwa hiyo za kwake anaminywa za kwake zinakuwa za, za matumizi ya ziada ambayo tunazidi kuangushana zaidi katika kazi ambazo tunajiajia na ni Melania Paul nataka kuingia ni e, kwamba Melania ameongea hili swala ni muhimu sana kwamba kama panapokuwa panatokea ziada inaelewa hmm. kwa sababu ya shughuli zingine ambazo labda mama anazifanya au baba anazifanya pale nyumbani hiyo ziada ionekane pia mezani maana kwa mfano chukulia mama mmoja ambaye yeye ni muoka mekate mandazi chapati vitumbua nini amepunguza bajeti ya kununua vitafunua asubuhi utasikia tu baba hiyo vitumbua bado tu unaelewa <laughs> kwa sababu mama sababu <laughs> mama anapika eh mama anapika pale unaona kwa hiyo unakuta ile asubuhi watoto inabidi budget ingie kwamba hapa kama ni vitumbua vile viwili vya watoto na baba yao na nani na nani viwepo kwa hiyo ile budget ya kununua kwenda kununua labda huko mtaani inakuwa imebaki hasa ile iliyobaki ifanye kitu kingine cha familia <coughs> sio iliyobaki ndio kani hela ya mfukoni ya baba ya kwenda huko kurudisha heshima sio baa sio wapi huko unaona na mimi unajua naiona kwamba hii tunapozungumzia sekta binafsi au kazi hizi tunazozungumzia hapa yani mtu zamangu ni kwamba hizi kazi ni za baba na mama yani wote wawili kabisa 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 tusitenge kwamba hii kazi ni ya mama tu mm. ya baba tu no 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 hata kama baba hashiriki pale lakini ajue kitu gani kinafanyika hey, faida inayopatikana ni ya kwao hey, hey, kazi ile ni ya kwao na faida ni ya kwao yale ndio maisha yetu yale ndio maisha ya kwao kwa hiyo kazi ile kwa mfano we unapomwibia mke wako maana yake unajua unajibia mwenyewe mm-hmm. unapomwangusha mke wako kwa mfano mmoja hapa amesema kwamba mke wako labda akakopa mkopo sasa we unataka elani umwangushe yani mm-hmm. kwamba sitaki biashara aifanye sasa una, unapomwangusha maana yake mnaanguka wote badala ya kusema umfasilitate umsaidie kusudi yani msaidiane kusudi mfanikiwe familia yenu ifanikiwe isionekane kwamba ni baba peke yake mama peke yake hapana muonekane uonekane kwamba familia ile inapika mikate familia ile wanafanya moja mbili tatu familia ile inafanya ingaje mama ndio labda in charge wa pale lakini baba anajua kitu gani kinafanyika mle ndani lakini hili mm. kuna kingine ambacho umeongea kwamba yawezekana nikawa na kipato changu ndio lakini labda ninaka sehemu au hata sina hiyo ili kuweza kusaidia kipato changu changamoto ambayo inawakuta wengine hawataki kuji, kuji, kujiwekea kitu cha ziada ili kuokoa kile wanachokipata. Yawezekana sina eneo kubwa. Lakini ninaweza nikapanda hata kwenye makopo, nyanya zangu, chungu pale, hoho zangu kwa sababu naona kile kipato nakumbuka kwenye kazi za kujiajiri wengine wanasema utakuta nimeajiri kwenye kazi za kujiajiriwa. Nimeajiriwa sehemu lakini kipato changu nikileta naona mezani hakisaidi vizuri ni kidogo yawezekana nikapunguza makali ya, ya maisha kidogo hata kwa kuweka makopo mawili matatu ya bilinganya pale ili tu yaweze kunisaidia kufanya mboga zangu ziwe nzuri ni sehemu ya kazi pia ni yeah. sehemu ya kuonyesha mfano kwa familia kwa hiyo ninaweza kuyatenda labda cha ziada tu hapo e, kikimoja kwa mfano kuna baadhi ya kina mama sio wote kuna baadhi ya kina mama ambao wanakuwa na tabia sio nzuri sasa anapoona kwamba na tabia sio nzuri labda napata pesa kutoka kwa watu wengine yeah? labda na michepuko na ATM na nani na, na bidumu sijui na nini na kadhalika sasa ili mme wangu asije akashtukia naanzisha kibiashara fulani lakini nashangaa hicho kibiashara sio kwamba ni kikubwa sana <laughs> lakini mapato makubwa acha kabisa <laughs> yeah. sasa yale mapato yanakuwa ni makubwa kiasi kwamba huyu mme anasema mm. mm. yani huyu hiyo biashara anayoifanya ndio imemfanya anasema nimeona kiwanja sasa ni yeah. wangu yani biashara mwana yeah. nzuri sana yeah. yeah. mwana anakuja sisi tayari mimi ninaona nitaagiza gari ah, kama si mm. yani biashara hii tu mm. kwa hiyo unakuta hebu tuangalie huu yano wakati mwingine tunafanya kitu yani hata kama unamdanganya mtu anasema unakula na kipofu yeah. yani unajikuta kabisa mtu anaanza kuona hapa inawezekana hakuna uaminifu mm. na hili linaanza kuleta ugomvi kwenye familia zetu na pengine watu mpaka hata wameachana magomvi makubwa kabisa Mm. Anakuambia ile nyumba umejenga ile umejengewa hiyo. Mm. Kumbe ile kwanza mbona nilikuwa napambana mm. au unaona mimi wangu nilikuwa nafanya ile chance sema mm. hiyo biashara nilikuwa nafanya haiwezi kuleta hela ya kuweza kujenga nyumba. Hiyo pasco tu mm. ni pale pale kwamba mm. mambo yote haya kazi hizi tunazozifanya na kile kitu chochote kile tunachokifanya mle ndani lazima tushirikishane. Tukae wote mm. mezani, mm. tunakaa tunapanga kwamba hivi tunafanya nini mwaka huu? Tunafanya shughuli gani mwaka huu? Kwa hiyo 
kitu chochote kile kwa uwazi huu wewe kama baba utajua huyu mke wangu anafanya moja mbili tatu na anaingiza moja mbili tatu na mawa, hata mapato yote yana range kwenye kiasi kwa hiyo hata akifanya kitu cha ajabu hata mwenyewe atajua kwa mimi hapa mzangu huyu atajua you know? yeah. kwa hiyo kila kitu ambacho kama mnajadili pamoja kwamba wewe unafanya shughuli fulani baba anafanya shughuli fulani wote mnafanya shughuli fulani lazima itakuwa inaeleweka na hakutakuwa na, ma, na, na magomvi wala kutofahamu kwamba sijui wewe unapata mapato namna gani au au hiyo eventually hata wale mapato na mnayapanga vizuri okay lakini nataka kurudi kwako kwa po mm. wanaume mm. sisi pengine ndio tunakuwa na mfano mbaya mm. tukimsikia mwanaume mwenzetu mm. mtume paulo yeah. waraka wake wa kwanza kwa korinto mm. sura ya 11 aya ya kwanza yeah. anasema igeni mfano wangu mm. kama mimi ninapoiga kutoka kwa nani kwa Kristo sasa <coughs> pengine sisi ndio tuna mifano mibaya yeah. naambia hii biashara yangu mm. yani yani kwamba unamwambia mm. mke wako unajua mm. mke hajui unafanya shughuli yeah. gani hii yeah. biashara gani hajui unapata kipato kiasi gani mm. matokeo yake kiasi. na yeye akija kianza anasema mbona wewe unafanya ya kwangu yeah. kwa nini mimi nafanya ya kwangu mm. unaelewa mm. Hujui huyu mke mtaji anatoa wapi? Hujui. Mm. Anafanya biashara gani na wapi na wapi? Hujui. Kumbe kwa sababu wewe ndio umetoa mfano mm. mbaya. Pasco, mimi nataka kujua. Pasco, unasema ni sahihi. kuta kuna nyumba kweli mmeoana. Kuna ule usimu kama unaolewa na kufanana naye na mwingine kama mna mnafanyaje? Mnarekebishana. Na kwa mjefanya ila kuna kutengenezana. Sasa kuna familia nyingine kwamba sawa wewe na kipato inawezekana kikubwa mke wako anacho au pia hana wewe mm. unacho au wote wawili mnacho lakini sasa kwenye swala la busara ya namna gani kizaliwe kingine kipya mm. ukaja kugundua baba mwenzangu ni mfujaji mm. sasa ili maisha ya soge nikienza kumuonyesha kila kitu plani yake mi nasema a yeye anasema z mm. sasa hapa mwisho siku atakuvuta wewe ushuke au mwisho siku na maana ufanane na yeye kwa yale anayotaka yeye mwisho siku familia hii kwa muda mwingine ah basi cha kufanya hapa busara yangu au anashuhudia anasherekea yale matunda si kwamba unamtenga yani asherekee mm. ayafurahie unafanyeje unapambanaje unaingia kwa sababu siko upande wa mwanaume tu anaweza kama mwanaume yuko rafu mke yuko yani yuko vizuri sasa atakapokuonyesha kwa sababu wewe ni baba mm. kichwa cha familia una mamlaka una nini unamweza ukamka hold pia mm. asishindwe kuona ni kufocus alikiwa atakapokuachia basi ngoja mimi niwe mpole pambana baba kwa wakati huo wewe baba unashindwa umeelewa eh ndio pia anaweza kukusupport hata kwa nyimitaji na mikopo kama wanavyosema lakini bado inafeli sasa ninapogeuka kama mama ukoje nifaje wewe kwa nini tena umegeuka uliona hapo zinapokuja yani kwa salome yani usihangaike kitu yote huyu ni ufa hapo sasa nafikiri familia nyingi zinapoga zinaleta ngongani familia yani salome unasema umesema vizuri naye mambo yapo na nyinyi kama wanandoa mkiwa kwenye hali kama hiyo mjua hapo mmeutengeneza ufa Ufa. katika hizi kazi ambazo mnazifanya au katika maisha yenu ambao unatakiwa ufa usiwepo haya ni mahangaiko na ndio maana wewe usikohangai wewe usiposhirikiana na mwenzako kwenye shughuli zote hizo unazofanya kwa sababu lazima kutakuwa na watu kutakuwa na mafundi unashirikiana nao kama kujenga nyumba unavyosema au kufanya mradi wote ule ambao mwenzako si labda mfujaji au anafanyaje 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 kwa nini amekuwa mfujaji huyu mfujaji ameanzia wapi unaona kwa hiyo vitu hivi lazima kuvirekebisha kwamba kitu hiki kisitokee huyu baba asiwe mfujaji sasa kama umeuacha ndio mambo yale tulisema ya ulevi mm. kwamba ulevi umeuacha wapi mpaka umefikia mm. hatua hiyo wapo watu wana namna hiyo mm. baba mama anafanya vitu hata kujenga nyumba mm. mama sasa huyu atasitikia tu kumsha jenga nyumba au mama anagenga labda na watoto mm. wake kwa babane huyu babane nikimwambia kila kitu kitaribika watoto na nyinyi tuanze kujenga nyumba lakini yani mahangaiko katika Mangaiko. maisha na hiyo mimi nilikuwa kwenye ndoa hiyo tena hey. changa sana Ipo. sasa hili hili wakaachana ufa unakuwa umeanza mapema unaona umaliza ndio lazima wata chana yani mm. hiki sio kitu kizuri ndio maana sisi tunachosema kwenye nyumba wa nyumba aminifu hapa tunachofanya mm. ni kukemea hiyo na watu waache sio kitu kizuri mm. yani mwisho wake utakuwa sio mzuri kabisa kabisa hata zile mali au kazi hauta zifaidi hata kidogo mm. kwenye somo yeah. 
kwenye somo la kuambatana mm. tunapoongea juu ya mume anawaacha baba na mama anaambatana na mkewe mm. na mke hali kadhalika si ndio maneno makubwa sana yeah. ambayo tunayapata kutoka kitabu cha mwanzo kabisa mm. mwanzo sura ya pili aya ya 18 hadi ya ya, ya, ya 25 mm. au bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alivyosema kwenye njiri ya matayo sura ya 19 aya ya kwanza mpaka ya kumi ile aya ya tano mpaka ya nane amesisitiza kwamba hawa si wawili tena exactly. ni mwili mmoja yeah. hasa wanaambatana katika nini mm. wanaambatana kwanza kiroho yeah. wanaambatana kinafsi mm. na wanaambatana kimwili yeah. sasa hapa kwenye nafsi mm. nafsi hii iongozwe na utu wa ndani iongozwe na dhamiri safi yeah. kwa sababu dhamiri ndio huwa inaiongoza akili mm. kuchagua na kufanya maamuzi yaliyo sahihi mm. kwa sababu kwenye utu ndimo Mungu alimo mm. unaelewa mm. mambo yote chanya mambo yote mazuri yako mle hivyo wanapokuwa wameungana ina maana kwanza watakuwa hii miunganiko tunaongea juu ya miunganiko mm. lakini tunaongea juu ya mawasiliano thabiti kama nguzo muhimu mm. mawasiliano thabiti yako wapi yako katika uwazi yeah. kwenye kupanga kwenye kutekeleza kwenye kufanya tathmini yeah. na kufuatilia mm. eh? na pili pia ku plani kupanga kufaidi yale matunda yanayopatikana mm. hivyo hapo pakiwa na shida hapo amwezi kusonga yeah. mbele yeah. Mm. Yeah. Ah, basi mpenzi msikilizaji mada ni tam hivi taendelee wiki hiyo ndio imeshia tunaanza tukamalizia tu wiki hiyo tunaanza tukamalizia tu kidogo hivi taendelee na mbadi maana ilikuwa nzuri na tunataka kuhama kuelekea msikilizaji huko alipo atakuwa amekaa kwa kweli mtulivu nikusikia nini kinachoendelea mpenzi msikilizaji kipindi ni nyumba aminifu Uh, pa studio za Radio Tumaini na Timai tumefika tamati ya kipindi chetu kizuri kabisa na mada yetu ya leo ya kujiajiri tukagusa na changamoto za kifamilia zinazowashinda watu mbalimbali mbali. kutoka kwa kufunzi ambao tuko nao hapa e, tulikuwa na ndugu Po Fungaema Pasco Maziku na Melania Maziku penzi msikilizaji mimi mtangazaji wako ni Salome Kibinga Mrisha nikutakie usikivu mwema na nitukuange kwa sasa lakini kabla kuondoka tulianza kwa sala na tuweze kuhitimisha kwa sala karibu kwa jina la baba na la mwana na mtakatifu amina tunakimbilia mwenzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu usitunyime tukiomba katika shida zetu utuopoe siku zote kila tukiapa tareni ewe bikira mtukufu na mwenye baraka amina natukuze baba na mwana na roho mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa heri kwa sasa. Bye.